شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رمضان مبارک ایمان اور افراد سازی کا مہینہ ایمان باللہ کا شمار بندے پر اللہ تعالیٰ کی جلیل قدر نعمتوں میں سے ہوتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولیکن اللہ حب بلیکم المان و زین فی قلوب کم و کرہ علیکم القفر والفسوق والعصیان اولائکم الراشدون فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا ایسی ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت اور گمزن ہیں بے شک رمضان مبارک کا مہینہ حقیقی ایمان کا مہینہ ہے اور اسی لیے جب قرآن کریم میں روزوں کے بارے میں آیات کا ذکر کیا گیا تو ان کا آغاز ایمان کی صفت کی ندا کے ساتھ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتقون اے ایمان والو تم پر روزے ایسے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو حقیقی ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر کر دے ہر حکم کی تصدیق کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے مشہور حدیث جبریل میں ایمان کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے جو ہر مومن کے دل میں راسخ ہونی چاہیے جب جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں روز آخرت پر ایمان لائے اور تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے ایمان صرف زبان سے کہے جانے والے لفظ کا ہی نام نہیں ہے بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں پختہ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا ايمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کی ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال و جان کے بارے میں بے خوف رہے اور جو شخص اپنے اخلاق اور سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عوامر و نواحی سے پھیر گیا تو وہ شخص ایمان کی راہ سے پھیر گیا اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا اور جس وقت وہ شخص شراب پیتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں شراب نہیں پیتا اور جس وقت وہ چوری کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کامل ایمان کی نفی کی تصریح کر دی ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے یا وہ خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کے جنتے ہوئے بھی اس کا پڑوسی بھوکا ہو کیونکہ ایمان کے لیے عمل ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں عرض کی گئی اے اللہ کے رسول کون شخص مومن نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے فتنوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا 
جس نے پیٹ بھر کر رات گزاری ہو اور اس کے جانتے ہوئے اس کے پہلو میں اس کا پروسی بھوکا ہو حقیقی ایمان وہ ہے جو مومن کو دوسرے لوگوں پر زیادتی کرنے اور ان کے حقوق سلب کرنے سے محفوظ رکھے اس کے سینے کو حسد بغض انانیت ذاتی ترجیح دھوکے بازی غداری خیانت اور فساد وغیرہ جیسی پوری صفات سے پاک رکھے اور اس کے اخلاق کی اصلاح کرے اور اس کا اثر اس کے طرز زندگی اور دنیا میں اس کے تمام حرکات و سکنات اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے ساتھ اس کے معاملہ میں ظاہر ہو اور وہ صرف اللہ وحد اللہ شریک اللہ کی رضا کی خاطر انسانوں حیوانوں اور جمادات پر رحم کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اور وہ اپنا کھانا اللہ کی محبت محتاج کو اور وہ اپنا کھانا اللہ کی محبت میں محتاج کو اور یتیم کو اور قید کو کہلا دیتے ہیں ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کہلا رہے ہیں نہ تم سے کسی بدلہ کے طلبگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں ایمان ایک درخت ہے جس کی اصل زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں جب اس کی اصل اور جڑے پختہ اور مضبوط ہوں گی تو یہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دے گا اور حقیقی روزہ اس ایمان سے جنم لیتا ہے اور دل میں سکون و اطمینان اور خوفی خدا کو پیدا کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ حقیقی روزہ کہ حقیقی روزہ دار جھوٹ نہیں بولتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ حقیقی روزہ دار جھوٹ نہیں بولتا ہے کیونکہ روزہ اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے روزہ جلوت سے پہلے خلوت میں خوف خدا کے اعلیٰ ترین درجے پر قائم ہے یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان راز ہے اور جھوٹ منافقت کی اعلیٰ اور واضح ترین علامت ہے اور یہ روزے کی حقیقت کے بالکل متناقض ہے اسی لیے یہ دونوں جمع اور اکٹھے نہیں ہو سکتے وہ شخص یا تو روزہ دار ہے یا جھوٹا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بز دل ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر آپ سے کہا گیا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور پھر آپ سے کہا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ پر ایمان کی ایک چاشنی اور حلاوت ہے جسے اللہ کی رضا پر رضا ہونے والے وہ لوگ ہی محسوس کرتے ہیں جن کے دل ایمان سے لبریز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا جو اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ چیزیں پائی گئیں اس شخص نے ان چیزوں کی وجہ سے ایمان کی حلاوت کو پا لیا بہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسے کفر سے نجات دینے کے بعد وہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی نہ پسند کرے جیسے جہنم میں پھینکنے جانے کو نہ پسند کرے ایمان اور اخلاق دونوں لازم و ملزوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے مکمل ترین ایمان والے وہ ہیں جو ان میں سے سب سے اچھا سب سے اچھے اخلاق والے ہیں تواز و اختیار کرنے والے ہیں الفت و محبت سے رکھتے ہیں اور لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرتے ہیں اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو نہ تو خود الفت و محبت سے رہتا ہے اور نہ ہی لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرتا ہے 
ایمان نور ہے اور عبادت نور ہے جس نے ایمان کی حلاوت اور عبادت کی لذت کو پایا صرف وہی شخص رواداری آسانی اور اچھے طریقے سے معاملت کرنے کو جان سکتا ہے وہ اللہ کی مخلوق پر نہ تو تکبر کرتا ہے نہ لوگوں کے سامنے چھی بے جبین ہوتا ہے نہ ان پر زیادتی کرتا ہے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے بلکہ وہ معاف کر دیتا ہے اور درگزر سے کام لیتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی روزہ کی حالت میں ہو تو وہ اس دن نہ تو فوش کلمی کرے اور نہ ہی شور مچھائے بس اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو اسے کہہ دینا چاہیے میں روزہ دار ہوں عقل مند شخص کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو پائے مگر وہ اپنے اخلاق اور رواداری اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو ان کے نمائے اعمال میں کوئی نیکی نہ پائی گئی مگر یہ کہ وہ لوگوں سے میل جول رکھتا تھا اور خوش حال تھا اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا رکھا تھا کہ وہ تنگ دست شخص معاف کر دیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس سے زیادہ اس چیز کے یعنی معاف کرنے کے حق دار ہیں تم اس کو معاف کر دو ہم یہ بات بھی باور کراتے ہیں کہ حقیقی ایمان ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پندے کے دل میں ڈال دیتا ہے بس وہ اس میں حکمت اور یقین پیدا کرتا ہے اور اس شخص کو اللہ کے نور سے دیکھنے والا بنا دیتا ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ایک انصاری نوجوان آپ کو ملا جس کا نام حارثہ ابن نومان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اے حارثہ تو نے کس حال میں صبح کی ہے اس نے عرض کی میں نے حقیقی مومن کی حالت میں صبح کی ہے انس ابن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر توجہ کریں بے شک ہر حق کی ایک حقیقت ہے پس تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے اس نے عرض کی میرا دل دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے میں نے اپنی رات کو بیداری میں گزارا یعنی قیام اللیل میں گزارا اور میں نے اپنے دن کو پیاسا رکھا یعنی دن کو روزہ رکھا اور گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں اور میں جنتیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں اور میں جہنمیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں نبی کریم نے اسے فرمایا تو نے حقیقت کو پا لیا ہے پس اسے لازم پکڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دو مرتبہ فرمائی ایک بندہ جس کے دل میں اللہ نے ایمان کا نور سے منور کر دیا ہے ایمان کے کئی شعبے ہیں ہر مومن کو ان کی پابندی کرنے پر حریص ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر سے زیادہ یا ساٹھ سے زیادہ شعبے ہیں ان میں افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا اور اتنا ترین شعبہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے اور جب ایک شخص نے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ مومن ہیں تو آپ نے اس سے کہا ایمان دو قسم کا ہے اگر تم مجھ سے اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں جنت و دوزخ حشر اور حساب و کتاب پر ایمان کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو میں مومن ہوں اور اگر تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے بارے میں پوچھ رہے ہو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون 
اولائک هم المؤمنون حقا ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کی ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توقع رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں تو میں نہیں جانتا کہ میں ان میں سے ہوں یا نہیں سچا ایمان مومن کے لیے امن و امان اور اس پاکیزہ زندگی کا باعث بنتا ہے جس کا وجود ایمان سے ہی ممکن ہوتا ہے ارشاد خدا وندی ہے من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینہ حیات طیبہ جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت جب کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے جب ایمان ضائع ہو جائے تو کوئی امن و امان نہیں رہتا اور اس شخص کی دنیا بھی نہیں جس نے دین کو زندہ نہ کیا اور جو شخص دین کے بغیر زندگی بر راضی ہو گیا اس نے تباہی کو زندگی کا ساتھ ہی بنا دیا برادران اسلام جب رمضان ایمان کا مہینہ ہے تو یہ افراد سازی کا مہینہ بھی ہے روزہ ایک عملی درس گاہ ہے جو حقیقی مرد کو منظر عام پر لاتی ہے احمد شوقی کہتے ہیں روزہ ایک جائز محرومی حق کے ذریعے تربیت اور اللہ کے لیے خوشو و خضو کا نام ہے ہر فرض کی ایک حکمت ہے اور اس حکم کے ظاہر میں عذاب ہے اور اس کے باطن میں رحمت ہے یہ شفقت پر ابھارتا ہے صدقہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے تکبر کو ختم کرتا ہے صبر کی تعلیم دیتا ہے حتیٰ کہ جب وہ شخص بھوک محسوس کرتا ہے جو پیت پہرنے کا عادی ہے اور عیش و عشرت میں پلنے والے کو عیش و عشرت کے اسباب سے محروم کر دیا جاتا ہے تو اسے محرومی کا علم ہوتا ہے کہ یہ محرومی شخص پر کیسے گزرتی ہے اور اسے کیسے تکلیف دیتی ہے جب اسے پھوچتی ہے جو شخص قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہے وہ اس حقیقت کا ادراک کر لیتا ہے کہ مردنگی ایک ایسا وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو عطا کیا ہے جو اس کی اہلیت اور قابلیت رکھتا ہے اس قابلیت میں سے ایک یہ ہے کہ بغیر کسی تغیر و تبدل یا انحراف کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا عہد کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا مومنین میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا بس ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور ان میں سے کوئی انتظار کر رہا ہے مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی اسی طرح حقیقی مرد وہ ہیں جنہوں نے اپنے جانے اور اپنے مال اللہ رب العالمین کے لیے بیچ دیئے اور اس کا اظہار اللہ کی رضا کی خاطر دین، وطن اور عزت و ناموس کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے سے ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بی ان لہم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں سو وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر بخت وعدہ لیا ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی اور کون اپنے وعدہ کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے سو تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض تم نے جان و مال بیچا ہے اور یہی تو زبردست کامیابی ہے ماہ رمضان مساجد آباد کرنے اور راتوں کو قیام کرنے کا مہینہ ہے اور یہ دونوں چیزیں شخصیت سازی اور افراد سازی کے اہم ترین اسباب میں سے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایوہ المزمل قوم اللیل الا قلیل نصفہ او انقص منہ قلیل او زد علیہ ورتل القرآن ترتیل انہ سنلقی علیک قولا ثقیل انہ ناشئت اللیل ہی اشد وطأ و اقوى مقیل ایک عملی ارہنے والے آپ رات کو قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے آدھی رات یا اسے تھوڑا کم کر دیں ہم ان قریب آپ پر ایک بہاری فرمان نازل کریں گے بے شک رات کو اٹھنا نفس کو سخت بامال کرتا ہے اور زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی حسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار اللہ کے گھروں میں جن کے بلند کئے جانے اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کئے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکاہ ادا کرنے سے وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ پُلٹ ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون و بالاسحار ہم یستغفرون وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے ہیں اور رات کے پچھلے پہروں میں مغفرت طلب کرتے ہیں اور دوسری جگہ فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أنك بهلو أنك خاب جاهو سيجودا رهتهن وأبني ربكو خوف اور امید سے پکرتے ہیں اور ہمارے عطا کردے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں سو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی تھندک ان کے لئے پوشیدہ رکھی گئی ہے یہ ان عمل صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہتے تھے رات کا قیام کرنا ان امور میں سے ہیں جن پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدہ کرتے ہوئے بالخصوص رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں پابند ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اس عشرہ میں محنت کیا کرتے تھے اس قدر دوسرے دنوں میں محنت نہیں کیا کرتے تھے سیدہ عشرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جائے راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو جگاتے مطلب یہ ہے کہ عبادت میں محنت کرتے اور اپنی تمام تفانائیاں صرف کر دیتے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ عورتوں سے علاہیگ اختیار کرنے سے کنایا ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے بیس دن نماز اور نیند کے ساتھ گزرتے تھے اور جب تیسرا عشرہ داخل ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے اور ایک روایت میں آپ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں جس قدر محنت کرتے تھے کسی اور مہینے میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے رمضان مبارک نفس کی سرکشی کو لگام دینے اطمینان و سکون ضمیر کی بیداری طرز زندگی کو منضبط کرنے حسن تصرف اخلاقی اور انسانی اقدار کو بلند کرنے اور ان مکارم اخلاق کے ذریعے مرد تیار کرتا ہے جو انسان کی طرز زندگی کو منظم کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں راست رو بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے اور اپنی ذات اپنے معاشرے اپنے وطن اور اپنی امت کے لیے بہتری اور اصلاح کی تمام انواع کو بروئے کار لانے کے لیے کوشش کرتا ہے جس کا نتیجہ معاشرے کے استحکام اور ترقی کی صورت میں نکلتا ہے اور الفت و محدت رحمت وغیرہ جیسی اعلیٰ صفات کی روح معاشرے پر غالب آ جاتی ہے جو قوموں کی ترقی و تمدن میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ہمیں اس بات پر پابند ہونا چاہیے کہ ہم ان دنوں میں ذکر دعا تلاوت قرآن اور ہر اس کام میں محنت کرنے سے فائدہ اٹھائیں جو کام ہمیں اللہ کے قریب کر دے تاکہ ہم ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم لوگوں میں سے نہ ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے زمانے کے دنوں میں تمہارے رب کی رحمتیں برستی ہیں بس تم اس کے در پہ ہو جاؤ ہو سکتا ہے تم سے کسی کو ان رحمتوں میں سے کوئی حصہ نصیب ہو جائے جس کے بعد وہ کبھی بھی بدبخت نہ رہے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے اور ہم بر نگاہ لطف فرما بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے آمین